是瑞熙，花蕊的蕊，希望的希。今天，你还好吗？不管你在哪儿，也无论你今天经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。前段时间家里亲戚来北京玩我负责接待，因为人多，行李自然也多。虽然我搬起那些行李有些吃力，但是我总觉得照顾大家是我的责任，所以什么都没说，主动包揽了运行李的活表弟拦住我，一边自己搬箱子，一边笑话我说：“我还在这儿呢，一个女生，你干嘛抢着干重活啊？”我说：“因为我是姐姐呀。”当然不能推脱给弟弟。他立马接了一句说：“姐姐也是女生啊，跟年龄有什么关系？”我没想到自己会被这样一句话触动到。从18岁离开家上大学开始算起，到现在，我用了整整十年的时间，学会如何在最难过的时候把眼泪憋回去，如何在最崩溃的时候。把情绪留到深夜再发泄。我的包里永远有伞，家里的常备药我一定使唤。大姨妈之前，我会给自己准备好暖贴，跟红糖水。喜欢的包和口红我能自己买。我以为独立了、强大了，我就能拥有最好的生活了。但是表弟不经意间的那句话点醒了我。原来强大跟强硬是不一样的。再强大的人，也可以寻求别人的帮助。春夏曾经在节目里说，他以前在大城市打工的时候，经常两三天没钱吃饭，经常自己走路去上班。后来虽然挺过来了，也过上了很好的生活，但是经历了那些苦难的自己，变得敏感，不会撒娇。对人对事攻击性很强。他说：“我变成了一个自己都不太喜欢自己的人，但我没办法。”有句话说：“你应该感谢那个让你撕心裂肺之后，又涅槃重生的人，因为这些伤痕让你成长，使你变成了更好的人。”以前觉得这句话说的很对。但现在我不这样想。我们确实会在扛住了生活的苦难暴击之后，变成比以前更坚强、更勇敢的人。但也不可避免的在这个过程当中，丢掉很多原本可爱的部分。每个人都会经历几段难熬的时光，每个人也终会在扛过那些难熬之后。找到令自己舒服的生活方式，但我想说，强大不是谁的责任跟义务，但保持柔软，是我们应该做的事情。成长无可避免，但不等于每种方式都值得感激。希望经历过成长之后的我们，可以变得强大，但也别弄丢。我们内心里的可爱。